지금 너무 행복해요 나에게 진짜 선물 같은 장소였어 진짜 햇살도 너무 좋아요 출발! 어서 어, 집지마 여러분 안녕하세요 윤소입니다 오늘은 섬으로 백패킹을 가고 있어요 지금 되게 이른 시간이긴 한데 차들이 진짜 많아 와. 우와 무서워 약간 떨어질 것 같아 갈매기 진짜 많아요 장난 아닌데 갈매기가 그래도 지난번에 섬에 갔다고 배를 한번 탄 적이 있어서 그런지 오늘은 허둥지둥 하지 않았어요 되게 익숙하게 티켓팅하고 배에 잘 올라탔습니다 이제 출발하려고 기다리고 있고 근데 날씨가 진짜 좋아요 그래서 여기 바다에 비치는 이 눈슬이 정말 반짝반짝 진짜 예쁘게 진짜 분단해요 갈매기들도 저번보다 되게 많은 것 같아 뭔가 느낌이 오늘 날씨도 좋고 진짜 햇살도 너무 좋아요 와 바람도 선선하고 오늘 지, 진짜 백패킹하기 정말 괜찮다 또 걸으면 은 더울 수도 있을 것 같은데 아 지금 배 위에 있는 이 바람이 너무 좋아요 근데 약간 애들이 오줌을 싸는 것 같아 <웃음> 여기도 되게 좋은데 여기 종점에서 내렸고 여기 보니까 장봉도 관광 안내도가 이렇게 있네요 안내 표시판이 그이길 따라 올라가면 된대요 근데 밥을 안 먹어가지고 근처에 식당 연대가 있는지 한번 보고 밥을 먹고 출발을 해야 될것 같습니다 여기 조금 걸으니까 식당이 있네 여기도 바지락 칼국수를 파는 것 같은데 영업중이다 여기 들어가야 되겠다 아니야 밥 먹으러 왔어 집지마 오늘 왜 이렇게 무거운 것 같지? 별로 뭐안 안 챙겼는데 일단 버스에 내려서 가방머리 전망대가 어디로 가는지까지는 확인을 했어요 근데 오늘 한끼를못 먹었거든요 그래서 밥을 먹고 가려고 근처에 좀 걷다 보니까 여기 바다 앞이라고 바지락 칼국수랑 아메리카노 이렇게 세트로 해서 만 원으로 <웃음> 아 근데 사장님께 여쭤보니까 가방머리 전망대가 3시간이 걸린데 오늘 산을 가기 싫어서 사실은 너무 더워가지고 섬으로 도망갔는데 어떡해요? 약간 내적 갈등이 생겨 왜냐하면 여기가 저번에 장봉도 왔을 때 제가 한들 해수욕장에서 그때 묵었었잖아요 차박을 했었잖아요 그때 또 차를 가지고 왔었거든요 오늘은 백패킹 모드로 오기는 했는데 지금 가막머리 전망대를 사실은 박지로 이제 생각을 하고 
왔거든요. 근데 사장님께서 3시간이 걸린다고 해가지고 지금 약간 고민을 하고 있어. 내적 갈등이 시작되었어요. 그래서 지금 한 끼도 못 먹어서 일단 칼국수를 먹고 그리고 좀 생각을 해야 될것 같아요. 내가 지금 가망머리 전망대 이 여름 더운 날 올라가는 게 맞는 것인가. 아니 오늘 백패커 분들이 진짜 한 명도 없으신 거예요 왜냐면 지난번에 장봉도 왔을 때 백패커 분들이 진짜 많았거든요 근데 어떻게 한 명도 안 보일 수가 있지 날씨가 더워서 그런가 <웃음> 저는 오늘 집을 어디로 갈지는 일단 밥을 먹으면서 생각을 해야 되겠어요 진짜 가망머리 전망대로 올라갈 것인가 아니면 해수욕장으로 다시 갈 것인가 한들 해변으로 가서 편하게 묵을 것인가 <웃음> 근데 오늘 날씨가 너무 좋고 하늘도 진짜 파랗고 오늘 아주 기분은 최상이에요 와 진짜 맛있어 보인다 바지락 칼국수인데 바지락도 듬뿍 들어가 있고 오, 야채라 진짜 맛있어 보여요 음, 약간 해장된 기분이다 밥다 먹고 박지로 한번 출발해 볼게요 출발! 아, 나무가 쓰러졌어 어떻게 가지? 나무가 이렇게 쓰러져 있는데 설마 못 가게 일부러 막은 건 아니겠죠? 완전 풀숲이다 아! 오! 비가 와서 그런지 풀이 엄청 우거졌어요 진짜 많이 자랐다 오! 밀림을 뚫고 박쥐를 찾아가고 있습니다 오랜만에 이렇게 또 산이 아니 산으로 오니까 땀이 엄청나네요 목이 깊이제를 뿌렸는데도 어, 장난 아니네 계단 지옥입니다. 그리고 계단 지옥이야. 우와, 쏘, 쏘. 여기가 갈림길이 두 갈래로 아까 나뉘길래 바다 쪽으로 왔는데 왠지 이 길이 뭔가 돌아가는 기분인 것 같죠? 속도를 빨리 못 내겠어요. 지금 가방이 무거워서 그런지 발걸음은 가볍지가 않아 오. 오. 아. 오. 여기 표지판 있는 거 보니까 이쪽 길로 가는 게 맞나 봐요 옛날에 가까운 무의도가 생각이 나네요 그때도 이렇게 돌을 엄청 건넜었는데 지금 유노골 해변으로 해서 건너고 있어요 으흐. 여러분 여름에 산은 오는 게 아니에요 <웃음> 와저 진짜 땀을 그냥 계속 흘리고 약간 녹초가 될것 같아 진짜 더워요 근데 해안 둘레길이어가지고 정말 파도 소리 들으면서 걷는 건 너무 좋은데 근데 진짜 너무 힘들어 어? 저 전망대 전망대인데? 저 블로그에서 봤던? 어 저기가 왠지 첫 번째 나오는 전망대인 것 같아요 아, 그냥 저기로 와서 박지를 할까? 가망머리 전망대까지 너무 힘들어서 못 가겠어. 와. 현기 찍나. 아, 아, 조금만 더. 와, 다 왔다. 와. 
예쁘다 반짝반짝거려 땀 흘리면서 온 보람이 있네요 가방을 좀 내려놓을까요? 지금 너무 무거워가지고 맥주를 하나 먹어야 되겠다 지금 여기가 해가 엄청 직사광선이어가지고 조금 그늘에서 먹어야 될것 같아요 아까 마트에서 산 맥주 짠 여기 앉으면 되겠다 어. 아까 슈퍼에서 산 맥주 아직 시원해요 우와. 탈것 같다 체력이 정말 바닥까지 내려갔어요 그래도 정말 아, 너무 힘들 때이 박쥐가 나와서 선물 같은 장소다 여기는 <웃음> 나에게 진짜 선물 같은 장소였어 지금 너무 행복해요 지금 딱 가방 내려놓고 바람 솔솔 불면서 땀 식어지면서 맥주 한캔아살것 같아요 저기가 그늘이 없어가지고 사 죽을 것 같아 <웃음> 그늘도 있고 바람도 솔솔 불고 아 진짜 잠잘 온다 해복이 있으면 좋을 텐데 이렇게 딱 걸어가지고 진짜 잘잘것 같아요 그럼 <웃음> 이게 뭐야 옷에 물들었네 옷에 이끈 때문에 옷이 물들었네요 지워지겠지? 시간도 많이 지났고 텐트를 한번 패치를 해볼까요? 새로 하나 드렸어요 니모 원래 쓰던 에어매트가 다 터져가지고 <웃음> 터져서 약간 볼록볼록해졌었거든요 그래서 이번에는 자충매트로 한번 사봤습니다 자충매트는 얼마나 좋은지 한번 제가 써보도록 할게요 바람아 들어가라 불어보자 빵빵해졌어 괜찮은 것 같아요 빵빵해졌네 아, 아 좋다 이렇게 누워서 보니까 하늘도 파랗고 진짜 좋다 와 천국이에요 누우니까 살것 같아요 와. 저녁을 좀 먹으려고요 아침에 칼국수를 되게 이른 아침에 먹긴 했거든요 그래서 배가 좀 출출하고 거의 해가 지고 있어가지고 오늘 지금 비와식으로 먹으려고 바로 국도 가지고 왔지요 오늘은 어떻게 먹어야 될까요? 제가 소세지도 가지고 오고 밥이랑 감자탕집 약간 볶음밥 이런 것도 가지고 왔거든요 
많이 넣었나 봐요. 오, 이렇게 하면 돼요. 아, 아, 됐다, 됐다. 야. 얘도 진짜 뜨겁다. 한번 섞어볼까? 밥이 약간 떡처럼 돼버린 건가? 보기에는 되게 맛이 없어 보이는데? <웃음> 얘를 일단 비벼가지고 조금 더 한번 데워볼게요. 좀 끓고는 있는데 물을 좀더 넣어보자. 오, 오, 끓어, 끓어. 빨리 끓어라, 빨리 끓어라. 배고프다. 아까보단 좀 나은 건가? 짠! 오늘의 만찬이 준비되었습니다. 근데 왠지 소주가 오늘은 땡길 것 같아가지고 처음처럼을 가지고 왔는데 아까 맥주를 먹어서 그런지 소주가 별로 안 땡기네요. 맥주 남은 거 하나 있거든요. 제가 두 개를 가지고 와서 맥주를 그냥 먹을래요. <웃음> 짠! 테라입니다. 소주는 가져가고 먹자. 맥주를 먹어야 돼. 음. 다행히 익었어. 역시 소세지는 머스터드가 맛있는 것 같아. 소세지 되게 탱글탱글한 거 보이세요? 음, 밥도 약간 안 익었을 거라고 생각했는데 그래도 잘 익은 거 같아요. 맛있다. 괜찮은데? 아, 어. 노을이 지고 있잖아. 노을을 보면서 먹어야지 대박 It's a narrow road But I'm bound to go I want to see your face once more It's a long way home But I've got to go I want to see 저 노을이 엄마가 포근하게 안아주고 있는 느낌이야. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see. 아무래도 백패킹 올 때는 짐을 또 최소화를 해야 되니까 막 엄청나게 욕심을 부리지 못하는 것 같아요. 근데 저 오늘 과자를 욕심 부렸어요. 사실 이 과자는 아까 그 슈퍼 칼국수 먹고 커피 먹은 아침에 거기 슈퍼에서 구입을 했고 거기가 버스 정류장에 있는 종점이거든요. 근데 거기 조금 걷다 보니까 가게가 있어가지고 들어갔는데 과자도 팔고 음료수도 팔고 물도 팔고 그래서 일단 사왔어요. 맛있네요. 또 오랜만에 먹으니까. 
오늘 이제 밥도 잘 먹고 진짜 아름답게 지는 노을도 보고 서해는 낙조가 워낙 유명하잖아요 그래서 그 포인트들이 되게 많은데 오늘 가방머리 전망대까지는 못 갔지만 여기 전망대에서도 충분히 아름다운 낙조를 볼수 있어서 되게 좋았고 섬으로 백패킹은 이제 대이작도 갔다 오고 한 3주 만인 것 같아요 대이작도에서도 너무 좋았던 그 기억들이 있어 가지고 이번에도 섬 백패킹 어디로 가지 좀 고민을 하다가 또 대이작도도 가고 싶었고 승봉도도 가고 싶었고 그 다음에 자월도도 가고 싶었고 덕적도도 가고 싶었고 그리고 부럽도 그러니까 리스트에는 되게 많은데 어디를 가야 될지도 엄청 고민이 되더라고요 그래서 덕적도나 부럽도는 뭔가 좀 아껴 놓은 곳이고 제가 조금 더 여유가 있을 때뭐 2박 3일 이렇게 좀 길게 한번 가보고 싶은 곳이고 장봉도 같은 경우에는 워낙 그 산목 선착장에서 한 40분이면 오니까 너무 가깝잖아요 그래서 좀 부담 없이 오늘은 온것 같아요 예전에 한번 왔을 때 여기를 못 왔었거든요 가막머리 전망대를 알고는 있었는데 그때는 이제 차로 이렇게 돌다 보니까 여기까지는 안 왔는데 그러니까 걸으면서 좀 땀도 많이 나고 오랜만에 되게 운동하는 느낌이었거든요 낙조 보면서도 진짜 맨날 보는 노을이고 맨날 지는 태양이고 약간 그렇긴 한데 여기서 보는 또 노을은 또 다르더라고요 그래서 어떤 느낌이었냐면 아까 엄마가 나를 포근하게 안아주는 그런 노을의 또 느낌을 받았고 이 서해의 노을이 지는 낙조 포인트들은 약간 나만 알고 싶은 그래도 많은, 분, 많은 분들이 또 보고 공감하면 은 좋은 것 같기도 하고 여기가 그래도 오는 길이 이렇게 잘 조성이 되어 있어서 초보자들도 오셔서 이 해안 둘레길 따라서 걸으면 파도 소리도 들리고 이 아름다운 이 바다와 그리고 하늘 오늘 정말 하늘이 예뻤거든요 그래서 그게 진짜로 아름답고 또 걸으면서 눈이 되게 호강을 했던 것 같아요 맥주 딱한 캔만 더 먹었으면 좋겠다 근데 맥주가 어쩌 이렇게 나오면 약간 자연의 소리를 진짜 도심에서는 들을 수 없는 이 소리들을 다 귀에 담고 가는 것 같아요 그게 뭔가 되게 좋은 것 같아요 오늘은 여기 뒤에 산도 있고 바다도 있어서 풀벌레 소리랑 파도 소리랑 이렇게 콜라보로 듣고 있어요 오른쪽이 왼쪽이 <웃음> 파도 소리도 되게 가까이 들리고 풀벌레 소리도 엄청 가까이 들려요 되게 좋아요 이렇게 산에만 가면 또 풀벌레 소리밖에 안 들잖아요 근데 오늘은 진짜 양쪽으로 다 들을 수 있어서 이 자연의 소리가 뭔가 마음을 안정을 시켜주고 치유를 시켜주는 것 같아요 약간 그런 생각이 드네요 진짜 여름의 소리야 진짜 풀벌레 소리 진짜 여름의 소리인 것 같아요 풀벌레 소리가 더 가까이 들리는 것 같아. 지네요 오늘은 신기하다 지금 시간이 5시 40분인데 밖에 안개가 엄청 꼈어요 내려가는데도 또 시간이 걸리니까 빠르게 준비를 해야 되겠다 어제도 어, 춥지는 않았는데 그래도 약간 
침낭을 덮어줘야 될것 같았어요. 역시 하기용 침낭은 이렇게 작게 패킹되는 게 최고인 것 같네요. 매트도 나쁘지 않았어요. 얘도 좌충 매트 치고는 되게 작게 패킹이 돼서 좋은 것 같아요. 패킹이 잘 되는 게 백패킹에는 진짜 최고인 것 같아. 어. 하늘에 안개 낀거 보이세요? 멀리 보이던 섬들도 되게 흐릿하게 보이네요. 몇 간씩 파란 하늘이 보이고 있어요. 오늘도 깨끗하게 잘 묶고 갑니다. 여러분 저는 이제 집으로 돌아가려고요 이번 주도 푹잘 쉬고 갑니다 또한주 화이팅 하시고요 다음에 다시 또 만나요 안녕